ഹലോ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ കൺസ്യൂമറിന്റെ ബിഹേവിയറിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് അപ്രോച്ചുകൾ നോക്കിയിരുന്നു കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ദെൻ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നു ദെൻ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് വഴി കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കർ എന്നുള്ള ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തു ജെ ആർ ഹിക്സ് ആണ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു അതായത് പിന്നെ അതിനെല്ലാം മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഓർമ്മയുണ്ടോ മറന്നു പോയോ അതോ ഏതാന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ അതെല്ലാം നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അല്ലെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാർഡിനൽ യൂ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചുകളെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിനെയും ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിനെയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എടുക്കാം ഇവർ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബണ്ടിലുകൾ അതിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന രേഖയാണ് എന്ത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ ഒരു കൺസ്യൂമറിന് തുല്യ സംതൃപ്തി നൽകുന്ന കമ്മോഡിറ്റീസിന്റെ രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റീസിന്റെ ബണ്ടിലുകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന വക്രമാണെന്ത് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ഇൻഫീരിയർ ബണ്ടിൽ സുപ്പീരിയർ ബണ്ടിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ കേസിൽ പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് പഠിച്ചിരുന്നു എന്താ ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺസ്യൂമറിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ ബണ്ടിലുകളെയാണ് ബണ്ടിലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുക അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് വരുമ്പോൾ കൺസ്യൂമറിനൊരു പ്രശ്നം വരും എന്താ അത് ഇതിൽ ഏത് ബണ്ടിൽ സെലക്ട് ചെയ്യും ഒരു കൺസ്യൂമർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബണ്ടിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനം ആ കമ്മോഡിറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ആ കൺസ്യൂമറിന് ആ കമ്മോഡിറ്റിയോടുള്ള ഇഷ്ടം ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് അത് താല്പര്യം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മളത് വാങ്ങിക്കുള്ളൂ അല്ലെ ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൺസ്യൂമർ അദ്ദേഹത്തിന് മാക്സിമം സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എക്വിലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൽ ചോയ്സ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഉപഭോക്താവ് സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എക്വിലിബ്രിയം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൺസ്യൂമർ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഒരു കൺസ്യൂമർ ഈസ് എ റാഷണൽ കൺസ്യൂമർ അതായത് യുക്തിപരമായി ചി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപഭോക്താവ് അത് ആരും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഒരാളെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളെ തന്നെ സങ്കല്പിച്ചോളൂ നമ്മളാണ് ആ ഒരു കൺസ്യൂമർ നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് കരുതുക റാഷണൽ തിങ്കിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളൊരു കമ്മോഡിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കമ്മോഡിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സിറ്റുവേഷൻ ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ച് ആ എക്കോണമിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ബണ്ടിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയുള്ളൂ അയാൾക്കറിയാം ഏതാണ് നല്ലത് ഏതാണ് ചീത്ത എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഏതാണോ നമുക്ക് നല്ലത് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കമ്മോഡിറ്റി ആര് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയുള്ളൂ യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൺസ്യൂമർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതെപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് ബണ്ടിലുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും ഇതിൽ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഏത് വണ്ടിലായിരിക്കും അയാൾക്ക് മാക്സിമം സംതൃപ്തി നൽകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റിനെ നമുക്കൊരു ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ
നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളുന്ന കാര്യമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിന് വേറൊരു പേരുണ്ടല്ലോ എന്താ അത് പ്രൈസ് ലൈൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ലൈൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബി എൽ എന്നോ പി എൽ എന്നോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ റേഷണൽ കൺസ്യൂമറാണ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മോട്ടീവ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും കൂടി ആയിരിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിൽ പോയിൻ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിനേക്കാളും താഴെയുള്ളത് നോക്കില്ല ഇൻഫീരിയർ ബണ്ടിലല്ലേ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കമ്മോഡിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുക അത് എവിടെയാണ് വരിക ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും വരിക അല്ലേ അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ കമ്മോഡിറ്റിയിൽ നിന്ന് സംതൃപ്തി കിട്ടുകയും വേണം അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്യണം ആ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിനെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം ഇവിടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിനെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഏത് വണ്ടിലായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുമോ ഇല്ല ഇൻഫീരിയർ ബണ്ടിലാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് പറ്റുമോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടോ വാങ്ങിക്കാൻ ഇല്ല അപ്പം അത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതും പോയി പിന്നെ ഏതായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന കറിവ് ഏതാണ് ഏത് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിനെയാണ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഐ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് സോ നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിൽ കൂടുതൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബണ്ടിലുള്ളത് കൂടുതൽ സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നത് ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് ആ കൺസ്യൂമറിന് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ സംതൃപ്തി കിട്ടുക ഈ പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എക്ലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൺസ്യൂമർ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഓപ്റ്റിമം സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്താ കാരണം ഇവിടെയുണ്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയോ ആലോചിക്കുക എന്താണ് ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ഗീവ്സ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇവിടെ ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ഐ സി ടു എന്ന് അതായത് ഐ സി വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബണ്ടിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഉള്ള ബണ്ടിൽ ഏതിലുണ്ട് ഐ സി ടുലുണ്ട് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഏതേ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ കൂടുതൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് കിട്ടുന്നതിലല്ലേ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മുടെ എല്ലാ പൈസ കൊണ്ട് ഇത്രയും വാങ്ങിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും അത് വാങ്ങിക്കും അപ്പോൾ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഏത് പോയിന്റിലാണ് കിട്ടുക ഐ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് അതായത് ഈ ഒരു ബിന്ദുവിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ സ്ലോപ്പും ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പും തുല്യമായിരിക്കും ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഏതാ വേഗം പറഞ്ഞേ ഏതാണ് എം ആർ എസ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എം ആർ എസ് ആണ് അത് എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും പ്രൈസ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പിന് പ്രൈസ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഏതാണ് മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു അപ്പൊ ഈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഈ രണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിന്റെയും ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിന്റെയും സ്ലോപ്പ് തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇൻഡിഫറൻസ് കർവും ബഡ്ജറ്റ് ലൈനും ടാൻഷൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഒരു കൺസ്യൂമർ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ കൺസ്യൂമർ എക്ലിബ്രിയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനും ഇൻഡിഫറൻസ് കർവും തമ്മിൽ ടാൻജൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എക്ലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്തൃ സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകില്ല കാരണം നമുക്കത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബഡ്ജറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻഫീരിയർ ബണ്ടിലായതുകൊണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ബിന്ദുക്കൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യില്ല മൂന്ന് പോയിന്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്